Hello and welcome everyone. This is Academy of Earth Sciences. I am Sudhir Kumar Srivastava and I will be explaining you some of the important changes in the pattern of exam and syllabus. You have already been able to get some changes in the pattern of exam and syllabus. I am not talking about IIT gem. There is no change in it. But yes, in GATE, there are some major changes and some minor changes. We will talk about these changes in the first video. So, let's discuss these changes. First, we will 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 discuss these changes. First, There will be MSQs along with the MCQs. MCQs से आप लोग सब एसोसिएटेड हो आपको पता है MCQs क्या होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक क्वेश्चन चार ऑप्शन आउट ऑफ दन इज करेक्ट बट वॉट आर दीज एम एस क्यूज एम एस क्यूज आपके मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं एक क्वेश्चन चार ऑप्शन आउट ऑफ द मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट इट मे बी टू इट मे बी थ्री इट मे बी फोर एम एस क्यूज आर द क्वेश्चन दैट आर बेसिकली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमिनेशन How efficiently you can eliminate one option from another? ऐसा कुछ नया है नहीं इसमें IIT आई टी जैम में यह पहले से आता रहा है बट गेट में इस साल से इंट्रोड्यूस हो गया है मे बी दे वॉन्ट टू चेक हाउ रीजनेबली एंड फंडामेंटली यू आर साउंड जिनको अभी तक समझ में नहीं आया ये है क्या एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं सपोज दैट एक क्वेश्चन है जिसका जीरो डिग्री सेल्सियस आंसर आना है ओके जीरो डिग्री सेल्सियस कैन बी रिटर्न एज टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव कैलविन ओके It can also be written as 32 degree Fahrenheit. So while choosing option, you have to choose both the option because both the options are correct. अब उन्होंने अगर zero degree Celsius भी add कर दिया, so you will choose all the three options because all the three options are correct. So इसमें कोई rocket science है नहीं, आपको समझ में आ गया होगा कि MSQs होते क्या हैं. So now moving on to the second change that has taken place is paper two. Gate has introduced paper two for all the streams. जियोलॉजी के लिए भी हुआ है जियोलॉजी का कॉम्बिनेशन फिजिक्स माइनिंग इंजीनियरिंग एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है बट डज दिस पेपर टू इज वॉट एवरीथिंग अगर आप एमटेक करना चाहते हो आप जा सकते हो बट फ्रॉम द जॉब्स पॉइंट ऑफ व्यू या अगर आप गेट पहली बार दे रहे हो तो आपका तो खुद का सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ होगा एग्जाम तक आप उसे कंप्लीट करके रिवाइज करोगे तो आपके पास पेपर टू पढ़ने का तो टाइम ही नहीं है सो इट्स शेयर वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी फॉर मी पर्सनली आप चाहे तो आप जा सकते हो And the most important and interesting part is third one. Here, BSc final year students are eligible for GATE, and also first year students are all eligible. But they are also eligible for IIT JAM, the BSc final year students, and they are also eligible for GATE. मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया कि ये है क्यों? मैंने IIT Bombay को actually call भी किया था, but they said I should mail them, तो वो मुझे answer दे देंगे. But अभी तक कोई reply नहीं आया. तो मुझे जैसे कोई रिप्लाई मिलता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा बट हाँ अगर किसी को पता है इसके बारे में तो काफ काइंडली कमेंट करें ताकि सबको पता चल सके ये चेंजेस इन सिलेबस देर इज नो एज सच चेंज इन सिलेबस पेलिंटोलॉजी बिकम्स पेलियो बायोलॉजी बाउंड्री प्रॉब्लम जो कि पहले से ही था इन्होंने स्पेसिफिकली इस बार मैंशन कर दिया फेलियर क्राइटेरिया हो एक ब्राउन फेलियर क्राइटेरिया इन्होंने ऐड किया है अलॉन्ग विथ कूलम एंड ग्रिफिथ सो दीज आर ऑल चेंजेस एंड इन द पैटर्न ऑफ एग्जाम एंड सिलेबस So now moving on to the most important part of this discussion, that is in depth magazine series. Why we have created in depth? Our R and D team is why we are working. You know that UPSC, GSI prelims, me general studies are coming. Okay, you will get a lot of general studies for general studies. Coffee material will be on the internet. But this in depth is precisely prepared for the GSI only. Here we are trying to explain illustrative diagrams with general studies. Ko and it is not about general studies only यहाँ पे logical reasoning के questions भी आते हैं magazine में यहाँ पे आपको earth science के questions भी आते हैं यहाँ पे crossword मिलता है जो कि purely based on geology है so it's a complete and mini test series in itself and ये magazine नहीं है सिर्फ it's a way of creating habit अभी क्या होता है कि आप exam के दो महीने पहले general studies पढ़ना शुरू करते हो panic होके क्योंकि आपको pass होना है GSI में okay मुझे ये समझ में नहीं आता है जब आप वहाँ पे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो तो आप सिर्फ पास होने के बारे में क्यों सोच रहे हो आप डेली एक घंटे दो ना जनरल स्टडीज को आप डेली एक घंटे पढ़ोगे जनरल स्टडीज में तो आप एंड में अपने कोर सब्जेक्ट को टाइम दे पाओगे रिवीजन के लिए रादर देन गेटिंग पैनिंग सो वी हैव क्रिएटेड इन दिस टू क्रिएट ए हैबिट ताकि आप डेली पढ़ सको जनरल स्टडीज एक घंटे के लिए सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस मैगजीन 
ना कमिंग टू सम टिप्स मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आते हैं इसके बारे में तो मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे लोग पूछते हैं मेटीरियल के बारे में सर ये कहाँ से पढ़े वो कहाँ से पढ़े सर इसके नोट्स मिल सकते हैं क्या मुझे समझ में नहीं आता है नोट्स क्यों चाहिए आपको ओके okay, अभी मैंने लॉकडाउन में देखा है इन दिस एज ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज काफ़ी जल्दी काफ़ी ज़्यादा स्लाइड्स और पी शेयर होते हैं ठीक है आपने उस स्लाइड्स और पी को डाउनलोड कर लिया आपने अपना टाइम वेस्ट किया अपना इंटरनेट वेस्ट किया और अपना स्पेस भी वेस्ट किया डिवाइस का जो भी आप यूज़ कर रहे हो क्योंकि आपको उसको समझने के लिए वापस से प्राइमॉडियल मैटर डैट इज टेक्स्ट बुक उसे वापस से खोलना पड़ेगा ठीक है लोग सोचते हैं कि मैं दूसरों की नोट्स जिन्होंने अच्छे से बनाया है हैंड रिटन नोट्स या टॉपर की नोट्स पढ़ लूँगा तो मेरे अच्छे रैंक आ जाएंगे बट डैट इज़ अ लाई कम्प्लीट लाई अब उस बंदे ने आप नोट्स बनाया है ठीक है उसने टेक्स्ट बुक तो लिखना नहीं था उसने नोट्स में वही चीज़ें लिखी जो उसके ज़रूरत की थी और जो उसे याद नहीं रहती हैं एग्ज़ाम से पहले वो रिवाइज कर पाए बट वो उसने ऐसी चीज़ें नहीं लिखी जो उसे हमेशा पता रहती हैं मे बी वो चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जो आप मिस आउट कर जा रहे हो आप बोलोगे सर मैं टेक्स्ट बुक पढ़ सकता हूँ तो जब आपको टेक्स्ट बुक के पास वापस जाना है तो आप दूसरे किसी की नोट्स क्यों पढ़ रहे हो जस्ट मेक एंड प्रिपेयर योर ओन नोट्स दिज आर ऑल गार्बेजेस आपका नोट्स ही आपकी हेल्प करेगा किसी का नोट्स कोई भी स्लाइड्स आपको कभी भी हेल्प नहीं करने वाला अच्छे रैंक लाने के लिए यू शुड अंडरस्टैंड दिस वन ओके नाउ कमिंग टू रियलिस्टिक गोल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है वी शुड ऑल सेट अ रियलिस्टिक गोल्स अब रियलिस्टिक और फ्यूचरिस्टिक गोल्स में डिफरेंस देखते हैं फ्यूचरिस्टिक गोल्स क्या होता है हर किसी के फ्रेंड सर्कल में एक फ्यूचरिस्टिक गोल बनाते हैं लोग कि हम गोवा जाएंगे बट गोवा इज ए मिथ वहाँ पर कोई नहीं पहुँच पाता ठीक है तो ये हुआ फ्यूचरिस्टिक गोल्स जैसे कि आप एग्ज़ाम आने वाले हैं पाँच छः महीने बचे हैं तो आप आपको अभी आठ से दस घंटे पढ़ने हैं आप सोचते हो कि चार महीने का मैंने एक प्लान बना लिया डेली आठ घंटे में पढ़ूंगा तो आपने ये फ्यूचरिस्टिक गोल बनाया है ये रियलिस्टिक नहीं है रियलिस्टिक गोल्स आर शॉर्ट टर्म गोल्स आपने एक वीक का या दस दिन का एक गोल बनाया कि हाँ इतने दिन में मुझे इतना पार्ट अचीव करना है वो अचीव कर लिया तो ये छोटे छोटे गोल अचीव करते हुए आप अपने एम की तरफ बढ़ सकते हो क्योंकि चार महीने के बाद या अभी दस दिन पंद्रह दिन के बाद क्या होगा आपको नहीं पता है सो मेक स्मॉलर गोल्स दैट कैन बी अचीव्ड इजीली ओके नाउ कमिंग टू द पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड अभी क्या होता है आप लोग कभी कोई भी कहीं भी एसोसिएटेड हैं वहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं तो आपके कम नंबर आते हैं आप बहुत जल्दी डिमोरलाइज हो जाते हो नेगेटिव थिंकिंग आस आपके चलने लगती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ आपको सीखना है फेलियर से मैं आपकी लैंग्वेज में शायरी में समझाता हूँ गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में वो तिफल क्या गिरेंगे जो चलते हैं घुटनों के बल पे सो फेलियर इज अ वॉरियर लाइक क्वालिटी आप गिरो आप संभलो आप सीखो दैट इज इंपॉर्टेंट आप जितनी बार फेल हो सकते हो जितनी बार सीख सकते हो वो बहुत जरूरी है क्योंकि जब फाइनल डे आएगा तो आप हर तरीके से फेल हो चुके हो आपको अपनी सारी गलतियां पता अब यहाँ पे आप सिर्फ सक्सीड कर सकते हो बिकॉज नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस सो ऑलवेज बी इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड कभी भी कोई भी नेगेटिव थॉट्स को हॉवर अराउंड नहीं करने दो ओके एंड ऑलवेज फॉल इन लव विद जियोलॉजी यहाँ पे कुछ भी रटने के लिए नहीं है जैसे अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेटिग्राफी एंड पेरेंटोलॉजी एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर सो उसके अलावा आप जियोलॉजी को जब समझ के पढ़ोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा इट्स अ क्वाइट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट सो आई हैव डिस्कस ऑल द मेजर चेंजेस इन द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस आई हैव गिवन यू सम टिप्स जो कि पता नहीं कितने लोग फॉलो करने वाले हैं सो दैट्स इट फॉर मी फॉर नाउ सो डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक इट फॉर मोर रेगुलर अपडेट्स ऑन अपकमिंग लेक्चर्स एंड वीडियोज एंड ऑल्सो डू लाइक अवर फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पेज to get more for the notification and updates and also join our telegram channel for more intellectual discussions and daily quizzes so till then study hard take good care of yourself see you bye bye